Este es el planeta Tierra y soy parte de sus casi 7 mil millones de habitantes. Hubo un tiempo donde sentía que era tan solo un número más. En verdad, no me importaba nada. Como yo, existen muchas personas que piensan que sus vidas no tienen sentido. Se dedican a experimentar todo lo que puedan, pensando que no habrá consecuencias futuras para sus actos. No hay nada bueno ni malo. Es simplemente probar. Para mí, todo cambió con tan solo una pregunta. Me dirigió hacia quien podría transformar mi vida. Te invito a que revivamos ese momento y que medites de la misma forma que yo lo hice. Aquella pregunta era simple. Imagina que te llega la noticia de que te quedan tan solo 24 horas de vida. ¿Qué harías? De inmediato comencé a pensar en todas esas cosas que siempre quise hacer pero que no había podido. Pensé en lanzarme en paracaídas desde un avión, gastarme todo el dinero de mis tarjetas de crédito y darme esa vida que siempre quise. Declarar mi amor a esa persona que tanto me gustaba pero que nunca me atreví a decirle. Irme al bar de la esquina y tomar tanto como mi cuerpo y mi bolsillo lo permitieran. Pensé en arreglar cuentas con ese vecino que me hacía la vida imposible. Pero al final, simplemente lloré, pues de todas formas me iba a morir. De inmediato, comencé a entender que la pregunta más importante no es ¿qué haría?, sino ¿dónde iría?, ¿al cielo? en donde gozaría eternamente de la presencia de Dios o al infierno, al castigo eterno en donde todo sería llanto y dolor. Al pensar en estas cosas te das cuenta de la fragilidad de la vida y la inseguridad acerca de dónde pasarás la eternidad. ¿No crees que es un buen momento para pensar acerca de tu relación con Dios? La humanidad en estos momentos se encuentra separada de Dios por culpa del pecado. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es santísimo y no tolera el pecado en su más mínima expresión. Tanto es así que su palabra dice en Apocalipsis 4.8, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es tres veces santo, y nosotros menospreciamos todo esto cuando llevamos vidas que representan una ofensa hacia la santidad de Él, dándole la espalda totalmente a sus mandamientos. Algunos dicen conocerle, ¿Pero cómo podemos conocer a alguien a quien ni siquiera tenemos acceso? La respuesta para muchos son las buenas obras. Creemos que ellas nos darán acceso a Dios y por ende a la salvación. Intentamos acercarnos a Él pensando que si somos lo suficientemente buenos, podremos ganar el derecho de estar en su presencia. Deseamos acercarnos a Dios por nuestros propios medios y no por el camino que Dios ha dispuesto. Jesús dijo en Juan 14.6 Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es que en su presencia nadie será lo suficientemente bueno o lo suficientemente justo como para alcanzar salvación por sus propias obras. Dios juzgó el pecado de la humanidad y todos fuimos hallados culpables. No importa si fue tan solo en tus pensamientos, la paga del pecado es muerte. 
mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue el pago perfecto por la totalidad de nuestras deudas ante Dios. Y como prueba de que su sacrificio fue aceptado, el Padre le resucitó de entre los muertos. Efesios 2.8 dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos ha proporcionado un medio de salvación. Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Reconociendo en humildad que somos incapaces de alcanzar la salvación por nuestros propios medios y aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos acceso a este maravilloso regalo de vida, el cual limpia nuestros pecados y nos reconcilia con Dios por medio de Cristo, permitiendo que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, pero ya no basado en nuestros esfuerzos, sino con la fe puesta en que Cristo hizo todo lo necesario para asegurar nuestra salvación. Solo Cristo nos da la victoria. Cristo cambió mi vida. Este es el planeta Tierra y soy parte de sus casi 7 mil millones de habitantes. Hubo un tiempo donde sentía que era tan solo un número más. En verdad, no me importaba nada. Como yo, existen muchas personas que piensan que sus vidas no tienen. Este es el planeta Tierra y soy parte de sus casi 7 mil millones de habitantes. Hubo un tiempo donde sentía que era tan solo un número más. En verdad, no me importaba nada. Como yo, existen muchas personas que piensan que sus vidas no tienen sentido. Se dedican a experimentar todo lo que puedan, pensando que no habrá consecuencias futuras para sus actos. No hay nada bueno ni malo. Es simplemente probar. Para mí, todo cambió con tan solo una pregunta. Me dirigió hacia quien podría transformar mi vida. Te invito a que revivamos ese momento y que medites 